அரசு உதவி பெறும் தனியார் கல்லூரி ஆசிரியர் சங்கம் மற்றும் அட்டாவுடைய ஓய்வூதியர் அமைப்பு இணைந்த இந்த கருத்து பற்றைக்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் ஆர்டி பவுண்டேஷன் சார்பாக எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம இந்த கருத்து பற்றையை துவைக்கணுமோ ஓரளவுக்கு அது நிறைவாக நடைபெற்று விட்டது என்று தான் நினைக்கின்றேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்துக்களும் நல்ல ஆணித்தனமாக அழுத்தமாக பிரதிபலிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் விவாதங்கள் வந்தது உறுப்பினர்களுடைய விவாதங்கள் அவருடைய தான் அந்த கருத்துக்கள் நல்ல வரவேற்பு வைக்க கருத்துக்கள் தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் ஏன்னா ஒரு ஜனநாயக அமைப்பு என்ற நிலையிலே அனைத்தையும் நாம் ஆமோதிக்க வேண்டும் கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது நமது கடமை அநேகமாக மணலி அவர்கள் அதையும் எடுத்து தன்னுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பார் என்று நினைக்கின்றேன் இப்போ எல்லாம் பேசியாச்சு ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அதை தான் பேச போகிறோம் நானும் அதையே திரும்ப நாங்கள் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்பவில்லை ஏன்னா இந்த புதிய கொள்கை இப்போ இப்போ கல்வி கொள்கை என்பது ஏதோ ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக்கலி சயின்டிஃபிக் பேஸ்டு ஒரு ஃபார்மேஷன் நீங்கள் நினைக்காதீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த கவர்மெண்ட்டு ஏன்னா இது வரைக்கும் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி நான் யாரும் அரசை குறைக்க சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல ஒரு பாலிசி என்பது ஒரு டைரக்டிவ் இது ஒரு மேஜர் மேக்ரோ பாலிசி இதை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹேஸ் லாங் டேர்ம் விஷன் இருக்கும் ஒரு பொது தொலைநோக்கு சிந்தனையில் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு கொள்கை அது பொருளாதார கொள்கையாக இருந்தாலும் சரி கல்வி கொள்கையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மருத்துவ எந்த கொள்கையாக இருந்தாலுமே ஒரு ஹேஸ்டாக உடனடியாக அமைக்க முடியாது அதற்கென்று ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேலையெல்லாம் செய்யணும் நம்மளே அது தான் செய்கிறோம் ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடிங்கிறது மெயின் இப்போ நீங்கள் நம்மளுடைய கல்விக்கொள்ளுடைய வரலாறை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் முதன் முதலாக சுதந்திர நம்ம ஆட்சி அமைச்ச பின்னால் முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒரு கமிட்டி அமைச்சாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது அந்த கமிஷன் கமிஷன் இல்லை இதனுடைய ஸ்டடி பண்ண தான் சொன்னாங்க ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டியான ஹையர் எஜுகேஷன் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அது ஒட்டுமொத்த ஒரு ஆய்வை அறிக்கையை கொடுக்க சொன்னாங்க அதான் கமிஷனுடைய நோக்கு ஏன்னா இட் வாஸ் பியூர்லி சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி அதுங்க அதுதான் பண்ணணும் அணுகூல ஆய்வறிக்கை என்பது நம்ம ஒரு சின்ன ரிசர்ச்சில் கூட பண்ணுறோம் இது மாணவர் சார்ந்த மாணவர் வாழ்வாதாரம் சார்ந்த ஒரு கல்வி கொள்கை என்ற நிலையிலே இதெல்லாம் செயல்பட வேண்டியது ஒரு கட்டாயம் ஒரு அரசுக்கான கடமையும் கூட தேவையும் கூட அடுத்தது முடிஞ்ச உடனே ஹையர் செகண்டரிக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க ஏஎல்கள் முதலியார் கமிட்டி ஒன்று கமிட்டி ஆன் ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் போட்டு அதையும் கன்சால்டேட் பண்ணாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி தென் அடுத்த கட்டம் ஃபிஃப்டி டூ ஏஎல் முதலியார் கமிட்டி அவங்க நல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்தாங்க பேஸ்ட் ஆன் பிச்சு ஃபஸ்ட்டு கல்வி கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது பாருங்க எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் எங்கே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் எங்கே கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலம் ஒரு ஒரு கல்வி கொள்கை வடிவமைப்பதில் அரசு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி என்பது இருபது ஆண்டு காலம் அதுக்கு முன்ன கல்வி கொள்கை இல்லையெல்லாம் சொல்ல வேணாம் கல்வி அது இருந்தது தான் நல்ல ஒரு திறமையான ஒரு கல்வி கொள்கை வர உருவாக்குவதற்கு அரசு ஏற்கொண்ட ஒரு முயற்சிகளை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அது பின்னோடி பின்னணியாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கணுங்கிறது சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா ஒரு க கல்விக்கு ஒரு பெரிய மேக்ரோ லெவல் கொள்கை என்பதை ஹேஸ்டாக எடுக்க முடியாது ஏதோ போனோம் வந்தோன்னு எடுத்துக்க முடியாது யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு ஒரு கமிட்டி போட்டு கமிட்டி போட்ட பிற்பாடு அவர் இல்லை நீ இன்னொருத்தர் உட்காந்து இது அதை இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நீ சப்மிட் பண்ணிடலாம் ஒரு கமிட்டி அப்படி சொல்ல முடியாது அது கமிட்டியாகவும் இருக்க முடியாது உண்மை நிலையில் இட் கேனாட் பி அ கமிட்டி அப்போ லாங் டேர்ம் இது இருக்கவே முடியாது அந்த நிலையில் தான் இதனுடைய குறைபாடை நம்ம பார்க்குறோம் என்ன ஆர்டி ஃபவுண்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த அந்த கண்ணோட்டில் தான் பார்க்குறோம் குறைபாடுகள் அடுத்த கட்டம் இந்த வெரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி கமிட்டிங்கிறதே ஒரு கொஷினபிள் ஒன்றுங்க எப்படி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஹேஸ்டியான ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கின்றது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இவ் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா சன்னா ஹவுன்ஸ் ஃபீஸ் பாலிசினா அவங்க உடனே அந்த அம்மா இருந்தாங்க ஒரு ஒரு ஸ்மிருதி ராணி தலைமையில் ஒரு நாங்கள் கமிட்டி போடணும் உடனே இம்மிடியட்லி தி அனவுன்ஸ்டு அவங்க ஆன்லைனில் தான் எல்லாமே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி எதுவும் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியோ ஒரு இந்த இதெல்லாம் டைரக்ஷன் இல்லை ஒப்பீனியன் கேட்டாங்க உடனே டிஎஸ்ஆர் கமிட்டி அவங்க ஃபா சுப்பிரமணியம் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதை பற்றி ஒரு ஆக்டாக தான்
வியூ பண்ணினாங்களா அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன தெரியாது நெக்ஸ்ட் இயர்லேயே பதினேழில் ஒரு கமிட்டி நம்ம திரும்ப அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க உடனே நம்ம செயின்ட் ஜோசப் காலேஜில் நம்ம ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் நம்மளே இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்ட்டு ஒர்க் ஷாப்பு இந்த கமிட்டிக்கு சார் ஒரு பா அப்போ வந்து கமிட்டின்னே சொல்லலாம் பாலிசின்னு தான் சொல்லணும் இன்றைக்கி மாதிரி ட்ராப் கமிட்டின்லாம் சொல்லலை பாலிசின்னு தான் சொன்னான் ஒன்று பதினேழில் ஒன்று நடத்தணும் கருத்துப்பட்டதாக தான் நம்ம நடத்தணும் சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் நடத்தணும் நடத்தி நம்ம நிறைய பேரை கூப்பிட்டு நம்ம அறிக்கையும் பண்ணணும் அதே தலைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டில் ஜமால் முதல்ல நடத்தணும் பாருங்கள் மூணு கருத்துப்பட்டு நம்ம நடத்திட்டோம் ஆஸ் அண்ட் மேன் தி இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கால் ஃபார் சஜஷன்ஸு ஒரு கொள்கையை நான் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே நம்ம நடத்துகிறோம் சார் சொன்னாங்க இந்த இந்த சமுதாய நல்லெண்ணில் நம்மளுடைய ஆக்டாவுடைய பங்கு என்பதற்கு நான் சொல்கிறேன் நான் நீங்களாம் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ தெரியல உறுப்பினர் இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அமைப்பு என்பது இப்படி தான் பண்ண முடியும் அதில் எந்தளவுக்கு உறுப்பினர் இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாங்கிறது அது அவங்கள பொறுத்த வரையும் ஏன் பண்ணிக்கல நான் கேட்க விரும்பலை இதில் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக வரக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சமுதாய ஒரு நோய் வந்துன்னா என்ன பண்ணும் உடனே நம்ம பார்க்கணும் நோய் ஏன் உடம்பு சரியில்லை ஒரு மாதிரி இருக்கேன் நார்மலாக கேட்குறோம் ஏன்ப்பா இப்படி இருக்கா இப்போ உடம்பு சரியில்லையா டாக்டரை பார்த்து என்ன தான் கேட்போம் எடுத்த உடனே இந்த நிலையில் தான் நம்மளுடைய அணுகுமுறை இருக்கணும் ஏதோ நம்ம வந்தோம் சம்பளம் வாங்குகிறோம் நமக்கு என்ன பிரச்சனை நமக்கு ஊதிய பிரச்சனையா சிஐஎஸ் பிரச்சனையா இது என்ன இது அது ஒரு பக்கம் பணி சார்ந்த தேவைகள் இது வேறு பட் இந்த மாதிரி சமுதாயம் சார்ந்த ஒரு கொள்கை வடிவமைப்புகள் வரும்பொழுது அது நம்ம நல்லதாகவும் இருக்கலாம் கேடு வைப்பதாக இருக்கலாம் அமைப்புகளானது விவாதம் நடத்துவது அது சார்ந்த கருத்துப்பட்டு நடத்துவது மிக மிக அவசியம் அதை அமைப்பு ரீதியாக நம்ம செய்கிறோம் சந்தோஷம் ஆனால் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்பு என்பது எனக்கு மன அளவில் ஒரு வருத்தம் தான் அது திருச்சியாக இருக்கட்டும் சென்னையில் நம்ம ரிட்டையரிஸ் ஃபார்மாக நடத்தணும் அன்றைக்கி நல்லாவே நாற்பது ஐம்பது பேருக்கு மேலே இருந்தாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து நான் கூட எதிர்பார்த்தேன் ஈரோடு மண்ணில் பெரியார் பிறந்த மண்ணில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷன் இருந்தது இங்கே நிறைய இருக்கும்னு நான் நினச்சேன் இது கொஞ்சம் ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய விஷயந்தான் அது ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த விவாதங்கள் நல்லாவே இருக்குது நல்லாவே இருந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ இந்த பாலிசி பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோலாம் முடிஞ்ச பின்னால் எலெக்ஷன் வருது அந்த இந்த ப்ரிப்பேர்டு நோட்டினுடைய அடிப்படையெல்லாம் ஆணைகளும் வந்து கொண்டே இருக்குது சாருக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம திரும்ப சொல்கிறேன் பேக்டோர் இதாக ஒரு பாலிசி வந்து எப்படி ஒரு அரசு வெளியிடுகின்றது என்பதை பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பேக்டோர் ரெடியாக வச்சுருக்காங்க ஏன்னா பிஃபோர் எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு பிஃபோர் எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு சார் சரியாக சொன்னார் இது நான் என்பிஏ பார்க்கல என்இபின்னா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிடிக்ஸ்னு சொன்னார் எக்ஸாக்ட் வேர்டு அது அதுதான் அர்த்தம் அது நீங்கள் ஏஸ் அண்ட் வேன் தி ரிப்போர்ட் வாஸ் சப்மிட்டட் அது ஏன்னா ஜட ஜவடேக்கர் இருக்கும்போது கொடுத்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்டு இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் த டு ஆஃப்டர் ஈஸ் நாமினேஷன் எலெக்ஷ வெளியிடுறாங்க இம்மிடியட்டாக பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ஜூன் ஒன்று பாலிசி ரிப்போர்ட் வருது பாருங்கள் இதனுடைய உள்நோக்கம் பாருங்கள் நம்ம இதில் யாரையும் குறை சொல்லலை இது நல்லதா அல்லது அப்படி இல்லை அதாவது உள்நோக்கம் அதனால் அது என்னுடைய அப்சர்வேஷன் படி இட் இஸ் ஹேஸ்ட் இட் இஸ் தி பாலிசி அனௌன்ஸ்மெண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி ஹேஸ்டுங்க இட் சிஸ்டமேட்டிக்கலி டிசைன்ட் அட்டம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் டு ஃபுல்ஃபில் தர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க அவங்களுடைய ஒரு என்ன ஒரு ஹேஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சொல்லுவேன் நான் வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சொல்லுவேன் நானுங்க ஏன் அப்படி போய் சொல்லணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது எப்படி அந்த கல்வி கொள்கைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு நமக்கு பப்ளிக் ஒப்பீனியனுக்கு டொமைனில் கொண்டாந்தாங்கிறதையும் பாருங்கள் சார் அதை தெளிவு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இது எல்லாமே இந்த பாலிசினுடைய ஒரு போக்கை சந்தேகப்படக்கூடிய சாலிசர் சொன்னார் ஏன் இதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது எடுத்து இல்லை அது எடுத்துக்கூடாதுன்னு இல்லை பாசிட்டிவ்னஸை நம்ம வந்து என்றைக்கும் ஒதுக்குவதெல்லாம் கிடையாது அந்த அவனுடைய தி வே தே ப்ரெசென்டட் தி டாக்குமெண்ட்டு ஒரு ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் பப்ளிக் சார்ந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டு ஒரு ஹிட்டன் அஜெண்டாவில் இருக்குதோங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது ஒரு ஹேஸ்ட் பாலிசி ப்ர டிக்ளரேஷனுங்கிறது ஒரு சந்தேகத்தை கொடுக்குது அந்த சந்தேகத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்ம இப்படி பேசுகிறோம் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நான் அதை திரும்ப சொல்ல ஏன் ஏற்றுக்கூடாது
நான் புதுசான ஒரு விளக்கம் ஏன்னா என்ன ஒரு பாலிசி டிசிஷன் எடுத்தாலுமே ஒரு பொருளாதார கொள்கை வடிவமைப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது கல்விக் கொள்கை வடிவமைப்பாக இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு தேசிய அளவிலால ஒரு முன்னோடி கண்ணோட்டம் இருக்கணும் நம்ம என்வரான்மெண்ட்டை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது கட்டாயம் நமக்கு ஆசை தான் இதெல்லாம் செய்யணுன்ட்டு இல்லையே பாப்புலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஒன்று புள்ளி மூணு ஏழு பில்லியன் பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பில்லியன் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சென்சஸ் படி அதில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் வில்லேஜஸில் இருக்காங்க அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் வில்லேஜஸ் வில்லேஜஸ்னா எல்லாம் அமெரிக்கன் டைப் ஆஃப் வில்லேஜஸ்லாம் கிடையாது அன்றாட வாழ்வாதாரத்துக்கு அழையக்கூடியவர்கள் தான் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வாரிசுகளுக்கு எத்தகைய ஒரு வழிகாட்டுதலை வாழ்க்கை வழிகாட்டுதலை கொடுக்க போகிறங்கிற ஒரு ஒரு தெளிவின்மை இல்லாத ஒரு ஒரு வில்லேஜஸ் தான் எல்லாரும் வில்லேஜஸ் எல்லாம் வசதி படுத்தவர்கள் இல்லை வில்லேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு கிராமங்கள் இருக்கின்றன அதோடு சேர்ந்து சின்ன ஹேம்லெட்ஸ் பாருங்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த வில்லேஜினுடைய லொக்கேஷனல் அந்த விசினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக அரசனுடைய கணிப்பு கண்டிப்பின்படி எஸ்டிமேட்டின்படி மூணு டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்குது சாதாரணமாக ஒரு வில்லேஜுக்கு இன்னொரு வில்லேஜுக்குள்ள இடைவெளி தூரம் இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா மூணு டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ அவன் ஏதாவது டவுனுக்கு வரணுனா கூட அந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணி தான் அவன் வர்றான் அவன் அன்றாட தேவைகளுக்கு வாங்குவதற்கோ கடைக்கோ பள்ளிக்கூடத்துக்கோ எது வரணாலும் அப்படி தான் வந்தாகணும் இதெல்லாம் பேக்ரவுண்டு அங்கே அதே மாதிரி கல்வி என்ரோல்மெண்ட் பாருங்கள் ஆனால் இது வந்து ஒரு என்ரோல்மெண்ட்ங்கிறது மாணவர் சேர்க்கை என்பது உலகளாவிய ஒரு கணக்கீடு அது ஒரு கல்விக் கொள்கையை வடிவமைப்பதில் இந்த என்ரோல்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் என்ரோல்மெண்ட் அண்டு ட்ராப் அவுட் எடுத்துக்கிற ரெண்டை ஏற்கனவே நம்ம குறிப்பிடப்பட்ட கல்விக் கொள்கைகள் அனைத்துமே என்ரோல்மெண்ட் ஜிஆரை நோக்கியே அமையப்பட்டவை ஏன்னா நமக்கு படிப்பறிவு இல்லை நோக்கம் என்ன படிப்பு இந்தியாவுடைய படிப்பு குழந்தைகளுடைய படிப்பறிவை கூட்டணுங்கிறது தான் நோக்கம் அப்போ அட்டம்ஸ் ஃபர் மேட் டு இன்க்ரீஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ பார்த்தோம் அந்த என்ரோல்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோத்தாரி கமிஷன் படியோ அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டு பாலிசியின் படியோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ரெசிவாக ஒன்றும் பெரிய ஸ்பீடெலாம் கிடையாது ப்ரோக்ரெசிவாக இருந்தது ஆஃப்டர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாலிசி தோ இட் வாஸ் அ ஃபஸ்ட் டிக்ளரேஷன் அது ஒரு சக்ஸஸான பாலிசின்னு நம்ம பொருளாதார அறிஞர்கள் சொல்வது இல்லை ஏன்னா நல்ல வழிகாட்டுதல் இருந்தது பின்னணிகள் நல்ல வடிவமைப்பு இருந்தது ஆனால் அங்கே இருந்த சூழல் வந்து பொருளாதார சூழல் அரசுக்கே நல்லது இல்லை அப்போ அப்போ தான் அந்த இந்தோ பங்களாதேஷ் வார் வந்தது சிவியர் ட்ரவுட் வந்தது அப்போ தான் பசுமை புரட்சியும் வந்தது தி அட்டம்ஸ் வந்து எஜுகேஷனல் பட்ஜெட்டை டைவெர்ட் பண்ணாங்க அக்ரி விவசாயத்துக்காக அன்றைக்கி இருந்த நிலைமை நான் பொருளாதாரம் படித்ததுனால சொல்கிறேன் அந்த என்வரான்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த கல்விக் கொள்கையே ஒரு ஃபெயில்யூருங்கிற அளவுக்கு தான் தோல்வியை காண வச்சுதோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் எங்களுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் அந்த இன்றைக்கி இருந்த வேலையின்மை பிரச்சனையோ நீங்கள் அதை எடுத்து பாருங்கள் இந்த லெவலில் வெம்பளா அதை லிங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி அப்டால் இந்த கல்விக் கொள்கை என்பதே எடுத்ததுனால அக்சஸ் ஈக்விட்டி அக்சஸ் அஃபோர்டபிலிட்டி எம்ப்ளாயபிலிட்டி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டி தான் கரெக்டாக கொண்டு வரோம் ஒரு கல்விக் கொள்கையினுடைய மகத்துவம் எப்போ தெரியுது முடித்தவொன்னே வேலைக்கு போயிடணும் அன்றைக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை இல்லை ஏன் நம்மளாம் படித்து நான் எங்கள் பீரியடில் கூட இருந்ததை ஒழிய இப்படி இல்லை அன்றைக்கி என்ன நம்மளாம் தென்னை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவங்க தான் சிம்மாண்டி தெரிய சொன்னார் ஏன்னா பால் பவுடர் கஞ்சி குடிச்சிட்டு படித்தவங்க தான் நம்மளுமே அன்றைக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை இல்லை படித்தோம் பெரிய இந்த அட்வான்ஸ்லாம் படிக்கல நாலு வரி இங்கிலீஷ் எழுத தெரியாது தான் எம்ஏ வந்து கூட எழுத தெரியாது அந்த மாதிரியான தான் பட்டு அந்த அன்றைக்கி இருந்த பொருளாதார சூழல் வந்து நமக்கு அரசனுடைய கொள்கையாக இருக்கட்டும் வேலை வாய்ப்புகள் ஓரளவுக்கு நமக்கு அனுகூலகமாக இருந்த நிலை இன்றைக்கி மக்கள் தொகை பெருக்கம் அது சார்ந்த கல்வி திட்ட மாற்றங்கள் இதெல்லாம் நிறைய வந்ததுங்க ஸோ இதனை அறிந்த அரசு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ரெண்டாவது கல்விக் கொள்கை கொண்டாந்தாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி சொல்கிறோமே இந்த டாக்குமெண்ட்டு 
பெரிய ரெவல்யூஷனரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாவில் எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹாலிங் ஆஃப் ஃபோன் ஒரு கொடுக்குறான் கேம் சேஞ்சர் ப்ராமிசிங்காக கேம் சேஞ்சராக ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கோத்தாரி கேமிஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்து பாருங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸ்டீரியோ டைப்பிடுங்க கோத்தாரி கேமிஸ் ரிப்போர்ட் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் கோத்தாரி கமிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தெரியும் இது எல்லாமே இதுக்கு அடுத்த கட்டம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தான் போகணும்னு பண்ணாங்க எயிட்டி சிக்ஸ் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் அந்த பாலிசி ராஜீவ் காந்தி பெரிய இல்லை பட் வேர் தி அடிஷன்ஸ் என்னென்ன தேவையோ அதை அனைத்தும் கொண்டு வந்தான் ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக்குன்னா ஐசிடி கொண்டு வந்தான் இன்றைக்கி ஐசிடி இல்லாத ஏரியா கிடையாது இன்றைக்கி இன்றைக்கி பே டிஎம் அந்த டிஎம் இந்த டிஎம் எல்லாம் எதில் வந்தது இன்றைக்கி இவங்க கொண்டு வந்ததில் இல்லை all were the results of the 1986 education policy the technology revolution ict revolution adu annaiki vivadangal nadaipetrathu annaikku nam annaikala indha mari vivadam illa back door la illa nam thai moli la vande oru vivadathirkana munnodi arike illaina neenga nenichu paarenga yaar translate pandrathu இல்லை ஹிந்திலையும் இங்கிலீஷ்லையும் கொடுத்து நீ பண்ண என்ன நாம் கே வேஸ்தே நீ வேலை பண்ண நான் தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஆர்டர்ஸ் வேறு ரிசீவ்டு அவன் வேணும் பண்ணி சார் ஃபார்மாலிட்டி நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் பட் அவர் இது டாக்குமெண்ட் நம்ம என்ன தான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவான ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தாலும் அது டஸ்ட்பின் தான் போவோம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கவர்மெண்ட்டு ஏன்னா நாங்களும் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் நிறைய என்ஜிஓஸ்னுடைய நிலைமை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இது தான் பொறுத்த வரைக்கும் லெட்டர்ஸ் லெட்டர்ஸ் தான் அவங்க பட் அவர் தேட்டு அது தான் டிசிஷன் பொறுத்த வரைக்குங்க எல்லாம் ப்ரீ கன்சியூடு ஐடியாவில் நடக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இது அது ஏன் நம்மளை ஏமாத்து நீ நடத்திட்டு போ ஏன் இந்த மாதிரி கல்விக் கொள்கையை ஒன்று அறிவித்து ஒரு கமிட்டியை போட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் விவாதத்தை கூப்பிடுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் விவாதம் நடத்தி எனக்கு அறிக்கை எடுத்துங்கள் அது ஒரு மாதத்தில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் நடந்தது நமக்கு அன்னைக்கு நடந்த விவாதங்கள் என்ன கல்லூரி அளவில் பல்கலைக்கழகங்கள் அளவில் இன்றைக்கி இருந்த விட வேகமாக அன்னைக்கு இருந்தோம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நீங்களாம் சங்கங்கள்லாம் ரொம்ப வேகம் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லாம் சங்கங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வேகம் அப்போ தான் ஜாக்டி ஸ்ட்ரைக்லாம் உலகளாவிய ஒரு பெரிய இதெல்லாம் நடந்தது வரலாற்று சிறப்பு போராட்டங்கள் ஐபெக்டோ சப்ஜிகொண்டாக நடந்தது அப்போவும் நாங்கள் இப்படி தான் கொடுத்தோம் அறிக்கைகள்லாம் சார்லாம் அப்போ அரங்கநாயக மினிஸ்டர் ஆனால் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்பட்டன அதுதான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது கேளுங்க சாரை கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் கூட திரும்ப திரும்ப அழைக்கப்பட்டார் என்பது தான் உண்மை அரசுனால் அழைக்கப்பட்டவர் அவர் கருத்துக்கள் வந்து தெளிவாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி அந்த நடைமுறை இருக்குதா ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஹிட் என் அஜெண்டா ஒரு ஒரு இட்ஸ் நட்டிங் பட் ஏ சீட்டிங் தான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் வெஸ்டர்ட் ஏன்னா இட் கம்ஸ் ஃபார் டெலிபரேஷன் இது பிரச்சனை வரும்னு தெரியும் ஏதோ இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் கொள்கைகள் கூட ஹிந்தி கட்டாயம் கிடையாதுங்கிறது வந்து இம்மீடியட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் சவுத் வந்தது மராட்டியில் வந்தது நம்மளால் இல்லை மராட்டியில் அது சிவசேனா எடுத்தான் நம்மளால் நினைக்காதீங்க சிவசேனா ஸ்டார்டு ஏன்னா அவன் கொலை கொயலேசனில் இருக்கான் அதை வச்சு தான் அதை நான் கமிட்டெல்லாம் விட்டுறான் இப்போ இப்போ என்ன நடக்க போகுது நமக்கு தெரியாது அதனால் இந்த வெரி அது அவுட் சைட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் In the, the way they released the document itself is wrong, anti-constitutional, anti-democratic. What purpose do you want to do? I am saying that this is not the same. This is one angle. Then, the fourth chapter is the fourth chapter. The fourth chapter is the fourth chapter. The fourth chapter is the fourth chapter. The word is the Kasturi Rangan Committee. The word is the Kasturi Rangan Committee. The country is facing சீரியஸ் லேர்னிங் கிரிசிஸ் அம்மா சீரியஸ் லேர்னிங் கிரிசிஸ் சரி என்ன தான் கொடுத்துருக்காரு லேர்னிங் கிரிசிஸ்னா எங்கே லேர்னிங் கிரிசிஸ்ன்னு பார்த்தா சில்ட்ரன் லெவலில் இந்த அதனால தான் அவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அம்மா அது சொல்லியிருக்கார் அந்த சாப்டர் ஃபோர் பாருங்கள் இருக்கும் பாருங்கள் இது ஹெட்டிங்கே அப்படி தான் கொடுத்துருக்கான் இட் ஸ்டார்டட் வித் டேமே the country is facing severe learning crisis so that the age old am 10 plus 2 plus ngiradhu nama 70s la kondu nadu 10 plus 2 the age old format has been replaced 
டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அம்மா என்ன பர்பஸ் அப்கோர்ஸ் நீட் பேஸ்டு அதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் நம்மளும் தான் நம்ம பேத்தியெல்லாம் ப்ரீ கேஜி அனுப்புகிறோம் நமக்கு என்ன என்வரான்மெண்ட் அது வீட்டில் இருந்தால் அது அங்கே என்ன நடத்துகிறாங்க ஸ்கூலில் சிலபஸ் நடத்துகிறாங்க ஒன்று இல்லை விஷயம் ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி விட்டோம்னா ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது நம்ம அது இஸ் பேரண்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை பொறுத்த வரைக்கும் அது இது அது யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தல் இட்ஸ் ஆப்ஷனல் மென்டல் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் எல்லா கேட்டகரிலேயுமே பூவர் ரிச் எல்லாத்துலேயுமே வர்றது அவன் அங்கன்வாடிக்கு அனுப்புகிறான் இவன் ப்ரீ கேசிக்கு அனுப்புகிறான் ஆல்ரெடி இது சிஸ்டம் இஸ் தேர் நீ இதோட நிறுத்தியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அட் வில்லேஜ் லெவல் ப்ரைமரி லெவல் அல்லது அங்கன்வாடி லெவல் ஃபர் விச் தி கவர்மெண்ட் வில் எக்ஸன் ஃபுல் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்ல அதை கொடுக்குமா பொட்டன்ஷியல் இல்லாத ஸ்கூல் எல்லாம் ஒரு ஒரு நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூல் மாதிரி போட்டு ஒரு காமன் ஸ்கூல் காம்ப்ளக்ஸ் உருவாக்கலாங்கம்மா அதை ப்ரைவேட் விட்டுருவாங்களாம்மா எல்லோரும் கொண்டு வந்து யார் கொண்டாந்து விடுவா நான் தான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு வில்லேஜ் இடைவெளி அஞ்சு மூணு டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூங்கி எந்திரிச்சுன்னா வேலை வெட்டிக்கு போகிறதுக்கு விளைப்பாளிகள் எங்கே போகிறான் ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சு முடிச்சுட்டு எட்டு மணிக்கு போனால் தான் அவனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபா அவன் குழந்தைகளை கொண்டாந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் கொண்டாந்து விட்டுட்டு போவானா அப்போ இந்த சோசியோ எக்கனாமிக் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி கண்ட்ரி இஸ் சச் தேட் தி புவர் ரிமைண்ட் இன்டர் வில்லேஜஸ் தான் இன் சர்ச் ஆஃப் அவன் ஆக்கு போய் லைவ்லிஹுட்டுக்கே பிரச்சனை அவன் இது முடியுமா சாத்தியமா ஒரு கல்வி ஒரு கொள்கை என்பது என்னென்னா ஒரு பீப்புள் சென்ட்ரிக்காக இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக்கு பீப்புள் சென்ட்ரிங் இருக்கணும் இது அப்படி தான் வருது ஏன்னா ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அல்லது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹையர் ஸ்டடி போகுதா ஸ்டூடெண்ட் இந்த எலிமெண்ட்ரி லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் பேட்டர்ன்ஸ் யார் பேட்டர்ன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் தான் அங்கே அவங்களுக்கு அதை ரமணபுளா அது நடம வருமா சாத்தியமா வில் இட் பி ஏ சக்சஸ்ஃபுல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாங்கிறத கூட ஒரு சிந்திக்க முடியாத ஏன் அப்படின்னா தி பர்பஸ் ஃபார் விச் தி ஸ்டர்டிஃபிகேஷன் டன் பை தி கவர்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த பிஞ்சு மனசில் என்ன சொல்கிறோமோ அதுதான் நடக்கும் அந்த குறுகுலம் தான் அது ஓப்பனாக சொல்கிறோம் இட்ஸ் நத்திங் பட் குறுகுல கல்வி தான் அப்போ அங்கே யார் வந்து அங்கே நடத்துறது என்ன எத்திக்ஸ் மொராலிட்டி நடத்துறது என்ன எத்திக்ஸ் மொராலிட்டி சொல்லியிருக்காரு ஒரு எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஆமாம் இட்ஸ் அட்டம் டு பிரிங் திஸ் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கா அந்த இடத்துல ஒரு வேர்டு எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்ன எமோஷனல் அதுமா ஸோ தட் தே தே கேன் மீட் தி சேலஞ்சஸ்ஸாக எக்ஸ்ப்ரெஷன் கூடுமா ஏதோ அவர் சொல்கிற கூட அர்த்தம் அது வில் இட் பி ப்ராக்டிசிபிள் நம்ம என்ன ஆகும் நம்ம குழந்தைங்களே என்ன ஒரு நாள் போய் இன்னொரு பொண்ணு ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என்னுடைய கிராண்ட் சைல்டு வந்து யூஎஸ்எல் தான் இருந்தது கொண்டு போய் ஃப்ரீ ஸ்கூலில் தாங்க முடியலன்னு விட்டுருக்காங்க அங்கே எல்லாம் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் இது தமிழ் போக ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன்றிச்சு ஏன்னா போனால் தெரிஞ்சு கூட்டிகிட்டு என்ன அப்படின்னா அவன் தேர் அடாப்ட் டு இங்கிலீஷ் இதுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் அந்த என்ன தான் இதாக இருந்தாலுமே தெரிச்சுன்னு மூணு வயசில் அந்த நிலமை தான் இங்கேயும் இங்கே இருக்கிற அந்த ப்ரீ கேஜி ஸ்கூலில் யார் படிப்பா ஒரு ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் பீப்புள் நம்ம மாதிரி வேலையில் இருக்கிறவங்க கொண்டு போய் விடுவான் அவங்களுடைய சைல்டுஹுட் என்வரான்மெண்ட் வேற அன்றாட கூலிகளினுடைய என்வரான்மெண்ட் வேற அவங்க குழந்தைங்கள் இங்கே வந்து இதோடு இருக்கும் பொழுது எந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் அவங்க இருப்பாங்க நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் இந்த ப்ரீ ஸ்கூலிங் இஸ் சைட் சைக்காலஜிக்கல் நாம் தாட் அது அன்றைக்கி என்ன பதிவு அது தான் வரும் இதுலேயும் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக நம்ம எடுத்தோம்ல இதோடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் நீ ஆரம்பத்துலேயே வடிகட்டிடுங்கிற அதுதான் உண்மை அப்போ இந்த இதெல்லாம் இல்லாதது ஏன் வெளியே வர்ற ஏன் படிக்க வர இப்போ ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் எலிமினேஷன் சார் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இது என்ன ஒன்றும் ரைட் விங்கோவோ அப்படிலாம் பேசல நீ இன்டென்சிக்காக நீங்கள் திங்க் பண்ணினா திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் would lead for a stage by stage elimination of the poor what's adha solla idu da nama idha da nama solra school level la appra examination evaluation amma they are not 24 paper 8 semester adha solradhu parunga 1 to 8 oru 1 class irundhu 8 class varaikum paruva therivu nadathapadum 1 to 8 ஒரு எட்டு செமஸ்டர் ஒரு செமஸ்டருக்கு மூணு பேப்பரான் அது என்னென்னா டு ஈஸி 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அம்மா அவங்க வந்து ரிடியூசிங் தி பார்டன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க மூணாக குறைச்சிருக்காங்களம்மா சொல்கிறது அப்படி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேப்பர்ஸ் அந்த பிள்ளைங்க எழுதணும் அதை வந்து நேஷனல் போர்டு எவால்யூஷன் பண்ணணும் இப்போ ஏற்கனவே இங்கே வந்து இந்த என்வரான்மெண்ட்லேயே ஒரு த டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வெளியே போயிடும் போ போகாதுங்க அப்போ அவங்கள ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கே இருக்குது அட்லீஸ்ட் ப்ரைமரி இருந்தால் அங்கே போய் உட்கார வைக்கும் அங்கன்வாடி அங்கே இருக்கிற சூழலுக்கு ஏற்ப இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அது அங்கே உட்கார வைக்கும் அங்கே சத்துணவு இருக்கும் சாப்பிடும் குழந்தைங்க அந்த என்வரான்மெண்டில் பழகக்கூடியது இப்போ இந்த ஃபெயிலானது என்ன ஆகிறது சார் சொன்னது இல்லை இப்போ சொன்ன நீ தெளிவாக சொல்லிட்டாரு ஃபெயிலானவங்களுக்கு திரும்ப அட்டம்ட் அப்போ அதுலேயும் ஃபெயிலானா வீட்டுக்கு போ செகண்ட் அட்டம்ட்டு பாருங்க ஸ்டே எப்படி அவன் இது வந்து சும்மா நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டு கவலை சொல்லி இஸ் ரியலிஸ்டிக்காக சொல்கிறது உண்மை இது நடக்க போகிறது இந்த பாலிசி இந்த கல்விக் கொள்கை நடைமுறைக்கு வறுமே ஆனால் குறிப்பாக பாதிக்கப்படுவது வந்து அடிப்படை கல்வி பெருசு கூட விட்டுருங்க நம்ம தான் எதையும் ஏற்றுக்கிறோமே இன்றைக்கி நேரம் நம்ம ஆளுங்க வந்திருக்கணும்ல படிச்சுருக்க மாட்டாங்களா கல்விக் கொள்கையை நம்ம தேர்வு திட்டம் ஆசிரியர் பயிற்சி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நேரம் ஆசிரியர்களுக்கு இது ஒரு சிந்தனை எப்படி வந்திருக்கணும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த கேதரிங்கில் இடம் இல்லாமல் என்னன்னு இருக்கணும்ல இல்லையே குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது சார் பள்ளி குழந்தைங்களுக்கு பசங்களுக்கு தெரியாது அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன் தெரியாது கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுடைய நிலைப்பாடு இது வந்துன்னா என்ன ஆகுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ப்ரமோஷன் கிடையாது ஐ மீன் மெரிட் மெரிட் ப்ரமோஷன் அது இந்த மாதிரி ஆண்டு ஊதிய உயர்வு கிடையாது டெஸ்ட் எவல்யூஷன் இருக்குது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் எவல்யூஷன் இருக்குது இன்றைக்கி மாதிரி கேரண்டிடு லா இல்லை எல்லாமே இட் பிகம் கோர்ட்டே இன்றைக்கி அவனுக்கு சாதகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி எத்தனை ஆசிரியர் நம்ம இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ நம்ம சமுதாய சிந்தனை நமக்கு எங்கே நம்ம நடத்தணும் எல்லாம் செய்கிறோம் ஆர்கனைசர்ஸ் இதை தான் செய்ய முடியும் வி கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் பண்ண முடியும் சிட்டிங்கை வந்து இன்ட்ராக்ஷனுக்கு நம்ம தான் வரணும் அப்போ என்ன நமக்கு என்ன சிந்தனை இருக்குது அதை தான் அவன் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறான் இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு நமக்கு சம்பளம் வருதா ரைட் நம்ம என்ன பிரச்சனை இன்னொரு விஷயம் இருக்கு நிறைய பிரச்சனை நம்ம என்னடா பண்ணுறோம் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நம்ம எனக்கு நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம தான் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட் பணம் அதனால் நம்ம பணம் கொடுத்தோம் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஸோ முடிஞ்சு போச்சு அது எக்ஸார் ஒய் இல்லை நம்ம சும்மா வரலையே அதனால் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ ஊதியம் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சார் எங்களுக்கு இதுதான் இந்த தான் இந்த மனநிலை என்பது வரவேற்கக்கூடியதா சிந்திக்கப்பட வேண்டிய உண்மை நாங்கள்லாம் வெளியே வந்துட்டோம் நாங்கள் ரிட்டையரிஸில் இருந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கோம் வாட் பே சொல்லுங்கள் ஒரு எங்களால் ஒதுங்கி இருக்க முடியலைங்கிற ஒரு மனநிலை ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நானுங்க உங்களை விட்டு வெ விலகி இருக்க வேண்டியக்கூடிய ஒரு மனநிலை நாங்கள் இல்லை விலக முடியாத ஒரு மனநிலை தான் அதனால தான் எதையும் இதையும் பண்ணு ஏதாவது நினைக்கிறோம் பட் எனிவே வி ஹவ் அரேஞ்சு மீட்டிங் அவ்வளோ தான் அவ்வளோதான் சார் ஸோ இது ஒரு வரவேற்பு தான் நான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எந்த நிலையில் பார்த்தாலும் இந்த கல்விக் கொள்கை என்பது நல்லதும் இருக்கலாம் நம்ம இல்லைன்னா சொல்ல வரவேற்கக்கூடிய அம்சங்கள் நடைமுறையில் இருக்கலாம் ஆனால் கண்கூடாக வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய உண்மைகள் இதுதான் ஸ்கூல் கேம்பஸுங்கிறது சிப்பரையாக தான் ரேட் சொல்லியிருக்காங்க கம் மோடி நம்ம என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யூல் சி இஸ் அ கண்டினியூஸ் அட்டம்ப்டுங்க ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் தி ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் கண்டினியூஸ் அட்டம்ப்ட் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் டு டிஸ்ட்ரக்ட் தி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் த கான்ஸ்டியூஷனுங்கிறது இன்றைக்கி கொச்சைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரியாம்பிள் படிங்க க்ளீனாக தெரியும் என்ன ப்ரியாம்பிள் இவன் கொடுத்துருந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட்டு வெதர் இட் இஸ் நான் காணந்தி இப்படி ஆம்பிள் இருக்கான்னு பாருங்கள் அந்த ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு ஏற்புதலாக இருக்குதா பாருங்கள் டோட்டலே இல்லை ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டீவியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் டீவியேஷன் ஃப்ரம் தி கான்ஸ்டியூஷனல் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கனாலுமே சொசைட்டல் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் அன் இன் அப்ராப்ரியேட் பாலிசி நடைமுறைக்கு வர முடிய நடத்த முடியாத ஒரு பாலிசி இதனுடைய இது வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய விளைவுகள் சோசியம் எக்கனாமிக் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இம்பேக்ட் வில் பி வெரி டிராஸ்டிக் பாருங்க அது நடக்கும் ஏன்னா இவங்க சொன்னது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று பட் ஆர் ஆல் தி ப்ராமிசஸ் கிவன் பை மோடி இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப் ஃபோர்டீன் ஆர் டோட்டலி மிஸ்ஸிங்
இஸ் அஜெண்டா இஸ் டோட்டல் அஜெண்டா பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இப்படி இன்னொரு பக்கம் ப்ரைவேட் 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 அந்த ரெகுலேட்ரி பாடியெலாம் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகல ஏற்கனவே பேசியாச்சு அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் ரெகுலேட்ரி பாடி இஸ் நத்திங் பட் டு நத்திங் பட் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் டு ஃபெசிலிட்டேட் தி ப்ரைவேட் கார்பரேட் இந்த கார்பரேட்ஸுங்க டு இன்டர்வீன் தான் அதுதான் நடக்க போகுதுங்க கா ஸ்கூல் காம்பஸில் யார் நடத்துவா இன்றைக்கி மாதிரி நவோதயாவோ அல்லது கேந்திரிய வித்யாலயா மாதிரிலாம் நடக்காது ஸ் எ ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் லெஃப்ட் டு கவர்மெண்ட் செலவில் ப்ரைவேட் நடத்த போகிறோம் அதுதான் நடக்க போகுது ஜியோ இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நியூயார்க் டைம் இஷ்யூ ஒன்று போட்டிருக்கான் பிரமாதமாக போட்டிருக்கான் பாரு வேர்ல்டு ஜோ எடிஷனில் அதுதான் நடக்க போகுது இது ஸ்கூலுக்கு காலேஜஸ் ஐஎஸ்ஓ தான் இன்றைக்கி இனிமேல் அதுதான் நடக்க போகுது எவால்யூஷன் வேறு யார் நம்மளும் வேறு மோர் கிரேசி காலேஜ் நம்ம ஐஎஸ்ஓ போட்டிருப்போம் ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ இஸ் எ ப்ரைவேட் பாடி ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரைவேட் பாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் சீல்டு ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன் டூ தௌசண்ட் அது இது நம்பர் போடுறோம் அதுதான் ஸ்கோப் இப்போ நானும் நினைச்சாலும் நான் வாங்கலாம் நான் என் அமனபிள் டு மோடி கவர்மெண்ட் நானும் வாங்கலாம் இப்போ என்ன இருக்கு நான் ஒரு என்ஜிஓ வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆர்கனைஸே வச்சுருந்தேன் ஐ கேன் ஏபிள் டு கேட் எனக்கு அது ஒரு மணி மேக்கிங் சோர்ஸ் சார் இது திஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அதனால் இந்த நின் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசி இன்னும் நிறைய இருக்குது நானூற்றி எண்பத்தி நாலேயே நம்ம விளக்கணும்னா ஒரு வாரம் ஆகும் டெய்லி ஒரு சீரீஸ் ஆகும் இதாக வரணும் எல்லாம் சொல்லியாச்சு என்னுடைய பாட்டுக்கு அதை சொல்லிட்டேன் அதனால் ஆஸ் அ டீச்சிங் கம்யூனிட்டி ஆஸ் ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டா ஹூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெரி சின்சியர் கான்சியஸ் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வர்றீங்க அது நல்லா இருக்குது எனக்கு இதை இன்னும் வந்து நீங்கள் சீரீஸாக எடுத்துக்கணும் இந்த ஒர்க் ஷாப்பினுடைய நோக்கம் என்பது அரச வெறும் குறை கூறுவது மட்டுமல்ல குறையாகவே நம்ம பார்க்கல அரசை விட்டுட்டு பாலிசி இந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய விளைவுகளாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதனுடைய முழு வடிவம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நம்ம ஏன்னா இன்றைக்கி முடிக்கல ஏன் அப்படின்னா திடீர்னு இன்றைக்கி ஆக்ஷன் பண்ணும்போது அது சொல்லிட்டான் ஒரு ஃபார்மட் கணித்திருக்கான் நாலு பக்கம் ஃபார்மட் அந்த ஃபார்மட்டில் தான் நம்முடைய ஒப்பீனியன் அனுப்ப சொல்லியிருக்கான் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம கன்சால்டேட்டட் ஃபார்மட் வில் நாட் ஹோல்ட் குட் அதனால் இந்த கருத்துக்களை நாங்கள் வடிவமைத்து ஒரு பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளார ஐ மீன் ஜூலை பதினஞ்சுக்குள்ளார எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு வி வில் கான்ஷூ வி வில் கால் ஃபார் அன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீட்டிங் ம் ஜெனரல் கவுன்சிலாக இல்லை எக்ஸிக்யூட்டிவ் வச்சுக்கோம் இதுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீட்டிங் வச்சுக்குவோம் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவில் இந்த ரிப்போர்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதை ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் வில் பி சென்ட் டு ஆல் யூனிட்ஸ் அந்த யூனிட் எல் மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் அங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸு இன்க்ளூடிங் பப்ளிக் உங்களுக்கு எவ்வளோ கையெழுத்து வாங்க முடியுமோ ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ் எவ்வளோ வாங்க முடியுமோ அந்தந்த கிளைகள் வாங்கி எல்லாமே நம்ம வந்து போஸ்ட்லேயே அனுப்புவோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே நம்ம முடிச்சுட்டோம்னா தான் அந்த முப்பதுக்குள்ளே ரீச் ஆகும் இது தான் நாங்கள் வாட் வீ ஹவ் பிளான்டு அது சார் சொல்லுவாங்க அவுட் கம் ஆஸ் கன்வீனர் ஹி வில் டெல் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் டு மீ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் வெங்காயம் வழக்கமாத்த விட உன் அறிவு பெற்று அதை சிந்திச்சு